দুর্ধর্ষ পনেরো মিনিট থমথমে গোটা ভারত থেকে থেকে পিট দিয়ে বয়ে চলেছে ঠান্ডা স্রোত কোটি কোটি চোখ অপলক দৃষ্টিতে তাঁকে রয়েছে বেঙ্গালুরুর কন্ট্রোল রুমের দিকে চল্লিশ কিলোমিটার কুড়ি কিলোমিটার দশ কিলোমিটার এবং ফাইনালি জিরো যাদের মাটি ছিল বিক্রম ল্যান্ডার অ্যান্ড ইট ওয়াজ আকুসবা হ্যাটস অফিসরো প্রথম যা কিছু তাই আনন্দের তাই একটা তীর তীরে যাবা উত্তেজনা ছিলই প্রতি মিনিটে সেই উত্তেজনার পারদ চড়ছিল দু হাজার উনিশের অভিশপ্ত ইতিহাস কাটিয়ে এবং বন্ধু দেশের সদ্য ব্যর্থ হওয়া মিশনের ক্ষত সামাল দিয়ে ওঠা হয়নি তখনও কাজেই কি সাংঘাতিক মানসিক চাপ ওই বিজ্ঞানীদের ফেস করতে হচ্ছিল সেটা আন্দাজ করা যায় না আজ সেসব পুরনো কাসন্দি খেতে লাভ নেই আজ বাদ ভাঙা খুশির দিন আনন্দ গর্ব এবং উত্তেজনার একটা মিশ্র অনুভূতি দুর্বার ইসরো অচেনা চাঁদ ছুঁয়েছে ইসরো চাঁদের দক্ষিণ মেরু ছুঁয়েছে চন্দ্রযান তীর চাঁদ ছুঁয়েছে আপামোর ভারতবাসী কাজে চাঁদের ওই অন্ধকার ঘুটঘুটে রুক্ষ রুষ্ট মেরুটা আর অজ্ঞাত নয় কারণ সেখানে ভারতের একটা রোবার আছে একেবারেই তাই চাঁদের সেই অজানা প্রান্তের সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয় করাবে ভারত একমাত্র ভারত ছ হাজার কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে ছোটা একটা বস্তুকে পৃথিবী থেকে কন্ট্রোল করে চাঁদে ল্যান্ড করানো ওয়াজ নট দ্যাট ইজি বাট ইসরো ডিড ইট তাও আবার নামমাত্র বাজেটে একেবারেই তাই আপনারা সকলেই জানেন যে চন্দ্রযান তিন তৈরিতে সর্বসাকুল্যে বাজেট ধরা হয়েছিল পঁচাত্তর মিলিয়ন ডলার যা কিনা ইন্টারস্টেলার বা গ্রাভিটির মতো হলিউড সিনেমার বাজেটের টু থার্ড চন্দ্রযান তিন শুধু একটা মিশন নয় এটা একটা লেসন নামমাত্র অর্থ বরাদ্দে আকাশ ছোঁয়া শিক্ষা গোটা বিশ্বের কাছে এটা একটা ইন্সপিরেশন বিশেষ করে ইউএস বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো দেশ যারা স্পেসকে একটা হাই বাজেটের খেলার মাঠে পরিণত করেছে তাদের সেই স্টুডিও টাইপ ভাবনাচিন্তাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে চন্দ্রযান তিন একটা সপাট জবাব তো বটে অপ্রতিরোধ ইস্ট্র বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্টের থেকেও ট্যালেন্ট এক্সপার্টিস এবং কনফিডেন্স থাকাটা যে বেশি জরুরি সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ইস্ট্র হাজারটা বাধা পেরিয়ে আজ সফলতার শীর্ষে ইস্ট্র পুঁজির অভাব টেকনিক্যাল সাপোর্টের অভাব পলিটিক্যাল বাধা ম্যান পাওয়ার লিস্ট অনেক লম্বা কিন্তু দিন শেষে এই সবটা ইসরোকে আরও বেশি করে স্ট্রং করে তুলেছে বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের রাত জাগা পরিশ্রমের নাম চন্দ্রযান তিন মিশন অ্যাকমপ্লিশড যাদের বুকে ল্যান্ড করেছে বিক্রম রুদ্ধশ্বাস এই জার্নির ধকল সামলে শীঘ্রই কাজ শুরু করবে প্রজ্ঞান খুঁজবে চাঁদের মাটিতে জলের অস্তিত্ব খবর দেবে ইসরোকে আর এই সব কাজটাই হবে চাঁদের হিসেবে মাত্র একদিনে মানে পৃথিবীর হিসেবে চোদ্দ দিন এমন কি নিজের যাত্রাপথে চাঁদের মাটিতে খোদাই করবে ভারতের নাম ছয় চাকার প্রজ্ঞানে খোদাই করা আছে ভারতের অশোকস্তম্ভ এবং ইসরোর লোক যে রাস্তা দিয়ে প্রজ্ঞান যাতায়াত করবে সেখানে ফুটে উঠবে ভারতের নাম চাঁদে না আছে ক্ষয় না আছে বাতাস সুতরাং চাঁদের মাটিতে এই ছবি থেকে যাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য হয়তো যতদিন চাঁদ থাকবে ততদিন তার মাটিতে ভারতের নাম থাকবে সায়েন্টিস্টদের এক্সপেরিমেন্টের খিদেই বলুন বা বিজনেস লিডারদের বসতি স্থাপনের প্ল্যানিং অথবা চাঁদ মামার গান গিয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানোর ইমোশন চাঁদের প্রতি এই দুর্বলতাটা জাতীয় আর সেই চাঁদকে হাতের কাছে এনে দেওয়ার জন্য ইসরোর ধৈর্যকে স্যালুট ভারতকে এমন একটা উপহার দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ একদিনে না হোক একদিন হবে আজ সেই দিনটা সাইকেল থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রা এখন চাঁদে না তাই বলে শেষ হয়নি আরও অনেক বড় কিছু প্ল্যান করছে ইসরো দু হাজার পঁচিশে মহাকাশচারী পাঠানোর অ্যানাউন্সমেন্ট ইতিমধ্যেই সেরেছে তারা রয়েছে মিশন মঙ্গল রয়েছে মিশন সূর্য 
ইসরোর আরও অনেক এক্সাইটিং প্রজেক্ট উপহার পেতে চলেছে ভারত তথা গোটা বিশ্ব ট্রামে বাসে বা মেট্রোয় অফিস ফিরতি যখন কানে আসে ইসরো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে চন্দ্রযান তিন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং ফুটবল বা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতার মতন এক্সাইটমেন্ট নিয়েই আলোচনা হচ্ছে তখন গর্ব হয় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে কে বলতে পারে ইসরোর হাত ধরেই হয়তো সেই শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পাওয়ার যাত্রা শুরু প্রতিবেদনটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস প্রাইম নিউজ জীবন হোক অর্থবহ